वेलकाम टू शिक्षांगण बांगला तो बंधुरा आगे दिन हमें क्लस टेन भौतविज्ञान बोर जीवाश्म जालानी संरक्षण प्रयोजनता प्रयोजनता पर्त आलोचना कर तो आज के स्थितिशील उन्नयन धारणा थे आलोचना करब तो सर्वप्रथम जिने स्थितिशील उन्नयन स्थितिशील उन्नयन की बाका के बोले तो भविष्य प्रजन्म कथा माथाय रेखे प्राकृतिक सम्पद के सम्पूर्ण रूपे निश्वेष ना कर जख मानवजात उन्नयन क्या सुनियंत्रित उपाए ओ सम्पे आहरण व्यवहार करना तक ताके स्थितिशील उन्नयन बला है अर्थात अर्थात बर्तमान अवस्था एक स्थितिशील सुनियंत्रित उपाए प्राकृतिक सम्पद के प्राकृतिक सम्पद के व्यवहार कर भविष्य प्रजन्म से सम्पद के शुरू से सम्पद के रेखे देवाजे व्यवहार करते परे से व्यवस्था नवर तक मैं मान हम सीम्पल भाई बोलते गले मैं बर्तमान जुगे प्राकृतिक प्राकृतिक सम्पद के एम एट भावे व्यवहार करते हैं जाते भविष्य प्रजन्म से सम्पद के व्यवहार करते परे तेज़ भविष्य प्रजन्म का जान गए भविष्य जान से सम्पे भाण्डा शेष ना हो जाए से ही भाव सुनियंत्रित भावे हमें बर्तमान से प्राकृतिक सम्पद के व्यवहार करार पद्धतिटाई हलो स्थितिशील उन्नयन स्थितिशील उन्नयन प्रधान कारण कि प्रधान कारण हे एक हे दूषणमुक्त दूषणमुक्त रखा और द्वित हे प्रकृतिक सम्पद के प्रकृतिक सम्पद के संरक्षण करा अथवा प्राकृतिक भारसम्य जो विघ्नित ना हो जाए सेटार दिखे लक्ष्य रखा तो ये स्थितिशील बृद्धि और उन्नयनर जो पुनर्विकरण जो शक्ति तो प्रथम प्रथम देख ल स्थितिशील उन्नयन कारण क्च कि क्या दरकार से एक हे सम्पद के संरक्षण करा द्वित हे दूषणमुक्त करा तो ये दूषणमुक्त एबंधा जो प्राकृतिक सम्पद व्यवहार करी तर मेन तर मूल तर मैं प्रधान कि व्यवहार करी से जीवाश्म जालानी ए जीवाश्म जालानी व्यवहार फले दूषण प्रचुर प्रचुर परमाणे दूषण है क्योंकि एब ये जीवाश्म जालानी जो संरक्षण करते चाहिए आर दूषण मात्रा कमाते चाहिए एक विकल्प शक्तर उच्छेद दरकार तो सेटाई इन्हें बोलते स्थितिशील एक उत्स दरकार हमें से ही विकल्प उत्सगुली की क्यी से सौरशक्ति वायुशक्ति जोर भाटा शक्ति भूताप शक्ति बायोमास बायोमास और बायोशक्ति हे चाचरित प्रचलित शक्तर उत्स और बाकीगुली हल अचिरचरित अप्रचलित शक्तर उत्स यही शक्ति उत्सगुली थे दूषणहीन पुनर्विकरण जो शक्ति पावा जाए पुनर्नबीकरण जो शक्ति पावा जाए तो पुनर्नबीकरण जुक्त शक्ति की योग्य शक्ति की जे शक्ति उत्स कख शेष है ना जर बराबर शक्ति उत्पादन करा सम्भव तरह पुनर्नबीकरण जो्य शक्ति उत्स नबीकरण जो्य शक्ति उत्स बला है जमन सौरशक्ति वायुशक्ति अनबीकरण जो्य शक्तिगुल शक्ति उत्स की शक्तिगुल की जेटा हे जे शक्त भाण्डार्ट हे सीमित अर्थात जे शक्ति व्यवहार पर व्यवहार पर से पुनर तैरी होते बहु बचर समय लागे अथवा किस क्षेत्र में तैरी है ना तक के अनबीकरण जो्य शक्ति बला है जमन कयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्यादि जीवाश्म जालानी तो ये हमारे ये शक्तिगला पुनर्नबीकरण हूँ और अनबीकरण अनबीकरण जो्य शक्ति हूँ से नहीं एक देखे नहीं शक्तिगुली की की मैं क्यों क्यों बोलते हम देखल सौरशक्ति वायुमास वायुमास वायुशक्ति इत्यादि ये सम्बन्धे हमें एक प्राकृत साधारण धारणा नहीं तो सौरशक्ति सौरशक्ति हल उत्स कि सूर्य यदि मैं पुनर्नबीकरण जो्य शक्ति अचिर शक्ति ये को दूषण है ना और एर का क्यों मैं कथा व्यवहार कर सोलार कूकार रानना करते सोलार हिटारे जल गरम करते फटो भोल्ट भोल्टाइक कोषे द्वारा विद्युत उत्पादन करते सोलार हाउसे हाउसे घर के गरम रखते यब क्या व्यवहार कर तो सोलार कूकार और सोलार सोलार हिटार सोलार हिटार की यहाँ हे कलो बर्ण तल तापर खूब भलो भलो शोषक यम के कजे लागिए सोलार हिटार व सोलार कूकार प्रस्तुत करना जमान फटो तो देखते एक धातव वक्स चारिदी के ताप निर्धारक आवरण था आवरण था जार मध्य सौर सौर रक्षी के एम भाव प्रतिफलित करफलक सहाजे एम भाव प्रतिफलित कर जाते सौर रश्मिगुलि केंद्रीभूत केंद्र केंद्रीभूत हुए भेतर भेतरे जाए उष्णतार उच्च उष्णतार सृष्टि कर 
কুকার কুকারের মাধ্যমে কুকারের মাধ্যমে রান্না এবং হিটারের মাধ্যমে জল গরম করা হয় এই এই উচ্চ উষ্ণতার সৃষ্টি করেই এবার হচ্ছে সৌর সৌর বিদ্যুৎ কোষ এটাতে কি করা এটা হচ্ছে সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা বা রূপান্তর করে এই কোষটি এটাতে কি হয় একটা একটা অর্ধপরিবাহী পদার্থ থাকে যেটা অর্ধপরিবাহী পদার্থ সিলিকন দিয়ে তৈরি সিলিকন সিলিকনের সিলিকনের মধ্যে যখন সৌর সৌর রশ্মিগুলি বা আলোক রশ্মির ফোটন কণাগুলি এসে আপতিত হয় ওর ফলে ওই ওর ফলে সিলিকনের মধ্যে থাকা ইলেকট্রনগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং বিচ্যুত বিচ্যুত হয়ে তরিতপ্রবাহ সৃষ্টি করে এইভাবেই স্তরে স্তরের ভিত্তিতে সৌরকোষ গঠন করা হয় এবং এই সৌরকোষগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয় এই সৌরকোষগুলি হচ্ছে এই সৌরকোষগুলি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সেটিকে পাম্পের 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 সাথে জল তোলা হয় মোটর গাড়ি সোলার প্যানেল বসিয়ে চালানো হয় তারপরে কৃত্রিম উপগ্রহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে সৌরকোষকে ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি এই সমস্ত কাজে ব্যবহার করা হয় তো এবার হচ্ছে বায়ুশক্তি বায়ুশক্তি কি বায়ুর গতিশক্তি হলো বায়ুশক্তি তো বায়ুকলের সাহায্যে বায়ুশক্তিকে যান প্রথমে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয় পরবর্তীতে সেই যান্ত্রিক শক্তিকে আবার বৈদ্যুতিক শক্তিতে বা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় এই এটাই হলো বায়ুশক্তি তো এটা হচ্ছে এবার একটা অঞ্চলে একটা অঞ্চলে অনেকগুলি বায়ুকলকে একসঙ্গে বসিয়ে যখন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তখন সেই অঞ্চলকে বলা হয় উইন্ড এনার্জি ফান্ড যেমন উদাহরণ গুজরাটের ওখা তামিলনাড়ুর হচ্ছে তুতি করিন তারপরে উড়িষ্যার পুরী এবং হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে কন্যাকুমারীর কাছে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম উইন্ড ফার্মটি তিনশো আশি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বায়ু বায়ুশক্তি হলো চিরাচরিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং দূষণমুক্ত শক্তি এবার জোয়ার ভাটা শক্তি জোয়ার ভাটা শক্তি হচ্ছে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এটাই বা করার পদ্ধতি হলো জোয়ার ভাটার শক্তি এবার যেমন এক্সাম্পল গুজরাটের কচ্ছ কচ্ছ উপকূল এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে এই শক্তির উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর এটিও একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য অচিরাচরিত অচিরাচরিত শক্তির উৎস এরপর হচ্ছে ভূতাপ শক্তি এটা 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 হচ্ছে লাভার লাভা এর ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ থেকে কুড়ি কিলোমিটার গভীর থেকে গভীরের বা এটা সিম্পলভাবে বলতে গেলে মানে যখন আর যখন ভূপৃষ্ঠের ভিতর থেকে লাভাটা লাভা বেরিয়ে আসে বা লাভা বাইরে বেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ছিদ্রের মাধ্যমে এবং বাইরে বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরে সেই ম্যাগমা বা সেই লাভাটি আস্তে আস্তে কঠিন হতে শুরু করে কঠিন হতে শুরু করে এবং সে তার তাপটিকে তাপটিকে তাপ ছাড়তে শুরু করে মানে তাপ ছাড়ে এবং সে তরল থেকে কঠিন অবস্থায় যেতে থাকে আস্তে আস্তে করে আর এই যে তাপ ছাড়ার পদ্ধতিটা বা তাপ যে ছাড়তেছে এই এই তাপটাকেই এই তাপটাকেই কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এটাই হলো ভূতাপ শক্তি দ্বারা মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা আর এই যে এই যে এই যে তাপটা মানে লাভা থেকে যে তাপটা বেরোচ্ছে বা ছাড়ছে এটিকেই বলা হয় ভূতাপীয় শক্তি শক্তির হটস্পট এ হচ্ছে বায়োমাস শক্তি মানে এটা বায়োমাস শক্তি কি কৃষি কৃষিকাজে কৃষিজাত বর্জ তারপরে পচা গাছপালা আখের ছিব আখের ছিবড়ে শাক সবজি তারপরে ফল মূলের খোসা রান্না করে ব্যবহৃত জৈব অবশেষ এই সমস্ত জিনিস আরও মৃত প্রাণীদের দেহাবশেষ এই সমস্ত ইত্যাদি এই সমস্ত এই সমস্ত কার্বন গঠিত পদার্থকে একত্রে বায়োমাস বলা হয় বায়োমাসে যে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে তাকে বায়োমাস শক্তি বলা হয় অর্থাৎ এই সমস্ত যে যত রকম জৈব জৈব পদার্থ আছে জৈব অবশেষ আছে সেগুলাকে একত্রিত সেগুলার মধ্যে যে কার্বন ঘটিত পদার্থ থাকে তাদেরকে একত্রিত একত্রে বায়োমাস বলা হয় আর এই বায়োমাসের মধ্যে যে শক্তিটা সঞ্চিত থাকে সেটাই হচ্ছে বায়োমাস শক্তি এবার হচ্ছে বায়োগ্যাস এবার এই যে আগে যে বায়োমাস আমরা দেখলাম এই বায়োমাসকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে মিথোজনিক মিথানোজনিক মিথানোজনিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিভাজিত করলে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে গ্যাসীয় মিশ্রণ উৎপন্ন হয় তাকেই জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস বলে অর্থাৎ বায়োমাসকে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিভাজি বিয়োজিত করে যে যে গ্যাস পাওয়া উৎপন্ন হয় সেটাই হচ্ছে জৈব গ্যাস বা বায়োমাস তা যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে গোবর যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে বায়োমাস উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি যে কাঁচামালটি ব্যবহৃত হয় তা হলো গোবর 
তাই গোবরকে বায়োগ্যাসও বলা হয় এই গোবর তৈরি প্ল্যান্টকে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টও বলা হয় আর বায়োমাসের ব্যবহার বা বায়োগ্যাসের ব্যবহার বায়োমাস থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন উৎপন্ন উৎপাদনের পরে যে নিষ্ক্রিয় ও অবশিষ্ট জৈব আবর্জনা থাকে থাকে তা নাইট্রোজেন এবং হসপরা সমৃদ্ধ হওয়ায় উত্তম সার রূপে ব্যবহৃত হয় তো কি কাজে লাগে এটা হচ্ছে জ্বালানি রূপে কাজে লাগে আলো জ্বালানোর কাজে লাগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগে আর বায়োমাসটা হচ্ছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এর থেকে দূষণ কোনো রকম দূষণ হয় না বরঞ্চ এটা দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতেও নিয়ন্ত্রণেও বিরাট ভূমিকা পালন করে এবার হচ্ছে বর্জ্য 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 থেকে উদ্ভিদ উৎপাদন সরি বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহস্থলী বা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পদার্থ থেকে জ্বলন্ত চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হয় এবং এই পদার্থে দহনের উৎপন্ন তাপশক্তি দ্বারা ট্যাঙ্কে জলকে উত্তপ্ত করে স্টিমে পরিণত করা হয় এবং এই স্টিম থেকে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এইভাবেই এইভাবেই এভাবে যেমন দূষণ হ্রাস পায় তেমনি আবার উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তিকে নানান কাজে লাগানো হয় এভাবে এখানে আরও বায়ো বায়োফিউলের ব্যবহারটা বায়োফিউলের ব্যবহার বায়োফিউলটাকে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তারপর মিথেন হাইড্রেট এবং কয়লার কয়লা খনির মিথেন এই সময় এই তিনটি চাইছেন দেওয়া দেওয়া আছে এই তিনটিও এই সেমভাবে এখানে কী 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 কাজে ব্যবহার করা হয় কঠিন বায়োফিউল একটা ধর কাঠ বাঁশ খা খড় গৃহস্থলী আবর্জনা এগুলো কঠিন 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 বায়োফিউল তরল বায়োফিউল কী কী এটা হচ্ছে ভুট্টা এবং আখের ছিবড়ে এবার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বায়ো বায়ো ইথা বায়ো ইথানল যা ভুট্টা ভুট্টাও আখের আখের ছিবড়ের সন্ধান সন্ধান প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয় এইভাবে করে এইভাবে গ্যাসীয় বায়োফুল বায়োফুল কি কী আছে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত এখানে মানে ব্যবহারটা দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে কয়লা খনির মিথেন তো এইভাবে কয় কয়লা খনির মিথেন এবং মিথেন হাইড্রেট এই দুটি পদ্ধতিকেও আমরা 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 এই দুটিও একটি আমাদের কাছে শক্তির উৎস এবার তো এই 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 দুটিকে এই দুটিকে এই দুটিকে নিয়ে আর আলোচনা আলোচনা করলাম না সেভাবে ডিটেলসে তো এবার হচ্ছে এবার হচ্ছে নিষ্কাশন পদ্ধতি হয় তো নিষ্কাশন পদ্ধতি বা মিথেন সংরক্ষণ মিথেন সংগ্রহ করার পদ্ধতি এই পদ্ধতি কী করা হয় মিথেন হাইড্রেটকে উত্তপ্ত করে বা এর ক্লাসের মধ্যে সিও টু প্রবেশ করিয়ে মিথেন গ্যাসকে বের করে আনা হয় এরপর অতিরিক্ত চাপ দিয়ে সংকুচিত করে নির্দিষ্ট তাপে মিথেন সংগ্রহ করা হয় তো আমাদের প্রথম প্রথম চা প্রথম অধ্যায়টি আমাদের এখানেই শেষ করা শেষ হয়ে গেল তো এর পরের দিন আমরা দ্বিতীয় পরের অধ্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা করব তো যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং হেল্পফুল মনে মনে হয় তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করো এবং শেয়ার করো আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ভিডিওটি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো